ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய லெசன் தி கோகனட் க்ரோ அந்த ஸ்டோரி தான் நம்ம இப்போ கேட்க போகிறோம் கோகனட் க்ரோ தென்னந்தோப்பு க்ரோ அப்படின்னா தோப்புன்னு அர்த்தம் தி கோகனட் க்ரோ தென்னந்தோப்பு அப்படிங்கிற கதை இனியா அப்படிங்கிறவ ஒரு சின்ன கேர்ள் சின்ன பொண்ணு அவளோட கண்கள் பெரிய கண்களாக இருக்கும் ப்ரவுன் கலர் ஐஸ் அவளுடையது அவள் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு கண்கள் நல்ல பெருசாக ப்ரவுன் கலரில் இருக்கும் அவ அவளோட பெற்றோரோட வாழ்ந்துட்டுருக்கா எங்கே அவங்க வீடு இருக்குன்னா ஒரு கோகனட் க்ரோ தென்னந்தோப்பு ஒரு அழகான தென்னந்தோப்பில் அவளும் அவளோட பேரண்ட்ஸும் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அந்த தென்னந்தோப்பு எங்கே இருக்குது அந்த கோகனட் க்ரோ எங்கே இருக்குன்னா ஒரு ஸ்மால் லேக்குக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன லேக் லேக்னா ஏரின்னு அர்த்தம் ப்ளூ லேக் நீல கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரி சின்ன ஏரி அதுக்கு பக்கத்தில் இவங்களோட தென்னந்தோப்பு இருக்குது டெய்லி அவள் என்ன பண்ணுவானா அவளோட பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவான் அந்த ஏரிக்கரைக்கு பக்கத்தில் அவளோட பேரண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் ஸ்கூலுக்கு போவான் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த மீதி நேரம் முழுக்க அவ அவளோட பேரண்ட்ஸ் கூடவே இருப்பாள் பெற்றோரோட தான் அந்த டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான் அடுத்த நாள் எந்திரிக்கிற வரைக்கும் என் அவ பேரண்ட்ஸ் கூட தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான் ஒவ்வொரு நாளும் அவ தலையில் ஒரு எம்டி பேஸ்கெட் பேஸ்கெட்னா கூடை ஒரு காளி கூடையை தூக்கி வச்சுட்டு அவள் தலை மேலே தூக்கி வச்சு அதை கீழே விழாமல் பிடிச்சிட்டு ஏரிக்கரைக்கு போவா ஏரிக்கு போவா அவளோட அம்மா இவளுக்கு பின்னாடியே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லேண்ட்ரி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதாவது செலவு செய்கிறதுக்கு துணி வாஷ் பண்ணுறக்காக துணி எடுத்துகிட்டு அவளுக்கு பின்னாடியே வருவாங்க அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஃபிஷிங் நெட் எடுத்துகிட்டு வருவார் மீன் பிடிக்கிறக்காக வலையை எடுத்துகிட்டு வருவார் அவரும் வருவார் அப்பா வந்து ஃபிஷிங் நெட் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஏரிக்கு வரும்போது அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க லேண்ட்ரி சலவை துணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க வாஷ் பண்ணுறக்காக இவன் என்ன பண்ணுவான் இவளோட தலையில் எம்டி பேஸ்கெட் அதாவது அந்த மீன் பிடிக்கிற மீனெல்லாம் போடணும் இல்லையா அதுக்காக ஒரு பேஸ்கெட் கூட காளி கூடைய தலை மேலே வச்சுட்டு வருவான் அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே லேக்குக்கு பக்கத்தில் இருந்த அந்த வாஷ் பண்ணுறக்காக ஸ்டோன் கல் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த அங்கே வாஷ் பண்ணுவாங்க அம்மா வந்து கிளாத்ஸ் எல்லாம் துணியெல்லாம் கிளாத்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஏற்கரை ஓத்தர் அந்த கல்லில் வாஷ் பண்ணுவாங்க அவங்க அப்பா மீன் பிடிச்சிட்ருப்பார் அப்பா மீன் பிடிச்சிட்ருக்கும் போது அம்மா துணி துவச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் அவங்க அப்பா மீன் கிடைச்ச உடனே மீன் வலையில் மாட்டின உடனே என்ன பண்ணுவார்னா அந்த நெட்டை இழுத்துட்டு கரைக்கு கொண்டு வருவார் அப்புறம் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த நெட்டில் இருக்கக்கூடிய மீனை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அந்த பெரிய பேஸ்கெட் அவள் தலையில் தூக்கிட்டு போனால் இல்லையா காளி கூட அந்த கூடையில் போடுவாங்க அந்த வலையில் மாட்டின மீன்களை எல்லாம் அந்த பேஸ்கெட்டில் போடுவாங்க சில டைம் என்னாகும் அந்த வலையில் டேர்டில் மாட்டிடும் டேர்டில் அப்படின்னா என்னென்னா ஆமை அப்படின்னா அர்த்தம் டேர்டில் ஆமை சில நேரங்கள் என்னாகும் அந்த நெட்டில் மீனோடு சேர்த்து டேர்டிலும் ஆமையும் வந்துடும் ஆனால் இனியாக என்ன பண்ணுவா அவசர அவசரமாக போய் அதை காப்பாற்றிடுவா அந்த நெட்டிலருந்து அதை விடுவிச்சு மறுபடி தண்ணிக்குள்ளே விட்டுருவா அதை சேவ் பண்ணிடுவா ஏன்னா அந்த டேர்டில் வந்து அதை பிடிக்க மாட்டான் அதை சேவ் பண்ணிடுவா காப்பாற்றி விட்டுருவா ஒரு நாள் நல்ல வெயிலான காலை பொழுது அப்போ அவங்க அப்பா வந்து மீன் பிடிச்சிட்ருக்காங்க மீன் பிடிச்சிட்ருக்கார் இனியாக சொல்கிறா அப்பா கிட்ட அப்பா நம்ம இப்படியே மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு நாள் மீனே இல்லைன்னா என்ன ஆகும் என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்படியே நம்ம நிறைய மீன்கள் பிடிச்சிட்டே இருக்கிறோம் கிடைக்கிற மீன்களை எல்லாம் நம்ம பிடிச்சிட்ருக்கோம் நிறைய ஃபிஷ் நம்ம பிடிச்சி 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 மீனே இல்லை அப்படின்னா என்ன என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அவள் கேட்குறா அப்போ அவள் கேட்குறது கேட்டு அவங்க அம்மா சிரிக்கிறாங்க அப்புறம் சிரிச்சுட்டு அவளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி வச்சிட்றாங்க இனியாவோட அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மரம் தென்னை மரம் இருக்கு இல்லையா அந்த மரத்தோட ஷேரில் நிழலில் படுக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து தூக்கம் வரல அவ்வளோ நல்லா தூக்கம் வரல மரத்துக்கு கீழே நிழல படுத்திருக்காங்க ஷேடியான ஏரியாவில் படுத்திருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் வரல அவங்களுக்கு அந்த தூக்கத்தில் வந்து ஒரு ட்ரீம் கனவு வருது என்ன கனவு அப்படின்னா அந்த லேக்கு பற்றின கனவு ஒரு ஏரி க பற்றின கனவு அந்த ஏரியில் மீன்களே இல்லாத ஏரி அப்படி ஒரு கனவு அவங்களுக்கு வருது ஏரியில் மீனே இல்லை அப்படி ஒரு கனவு அவங்களுக்கு வருது அவங்களோட கனவில் பாத் என்ன வருது இன்னும் கூட என்ன வருது அப்படின்னா எவ்ரிடே டெய்லியுமே இனியாவோட அப்பா லேக்கிலேருந்து மீனே இல்லாமல் வெறுங்கையோடு வர்றார் வீட்டுக்கு லேக்குக்கு மீன் பிடிக்க போனவர் மீன் இல்லாத லேக்கில் மீன் இல்லைங்கிறதுனால மீன் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வர்றார் அப்போ அந்த
நிலமும் தான் உங்களுடைய குடும்பத்தை டே கேர் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு காப்பாற்றிட்டு இருந்துச்சு அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் திரும்பி பதிலுக்கு அதையை நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் கேராக கவனமாக அக்கறையோடு அதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு காற்று சொல்லுது ஒன்று வினியாவோட அம்மா எந்திரிக்கிறாங்க அவங்க கண்கள்லேருந்து டியோஸ் கண்கள் கண்கள்லேருந்து கண்ணீர் வழிஞ் வழிஞ்சோடுது கண்ணீர் வருது அவங்களுக்கு இப்போது தூக்கத்தில் அந்த அப்படி ஒரு கனவு வந்தோடனே இப்போது அவங்களுக்கு குழப்பமாகிடுச்சு பயம் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதாவது எப்படி வந்து இனியாவை வளர்த்த போகிறோம் மீன்களே இல்லை அப்படின்னா மீன் பிடிச்சி விற்க விற்கலை போதுமான அளவு மீன்கள் கிடைக்கல அப்படின்னா அதை விற்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இனியாவை எப்படி காப்பாற்ற போகிறோம் அவளை எப்படி வளர்த்த போகிறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியலை இப்போது எல்லா ஆஃப்டர்நூனும் பிற்பகல் வேலையிலையும் அவங்க உட்காந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோகனட் மேட்ஸ் வியூ பண்ணுவாங்க அதாவது கோகனட் மேட் மேட்டுனா தெரியும் இல்லையா மிதியடி கோகனட் அந்த தென்னை மர தென்னை நாரிலிருந்து அந்த மேட்டு தயாரிப்பாங்க அவங்க அம்மா வந்து அதை வந்து செய்வாங்க இனியாவோட அம்மா கோகனட் மேட் ரெடி பண்ணுவாங்க வியூ பண்ணுவாங்க அப்புறம் அவங்க கனவை பற்றியே யோசிச்சுட்ருப்பாங்க அவங்க கனவில் கண்ட என்ன விஷயம் பார்த்தாங்களோ அந்த ட்ரீம் அவங்களோட ட்ரீம் பற்றி யோசிப்பாங்க யோசிச்சுட்ருக்காங்க அன்றைக்கி நைட்டு இனியாவை வந்து அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிக்கிறது இனியாவுக்கு கேட்குது எது வரைக்கும் அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் ஆயில் லேம்ப் வச்சுருந்தாங்க ஆயில் லேம்ப் அப்படின்னா கரண்ட்டில் எரியிற லேம்ப் கிடையாது எண்ணெய் விளக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எண்ணெய் ஊற்றி வச்சு திரி போட்டு அந்த ஆயில் லேம்ப் அது வந்து பழங்காலத்துலலாம் அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மின்சார விளக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த விளக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ராந்தல் விளக்கு லாந்தர் விளக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரிக்கன் விளக்கு அப்படிம்பாங்க அதில் அந்த கொஞ்சம் ஒரு ரவுண்டாக ஒரு இது இருக்கும் அதை திரிக்கணும்னா கொஞ்சம் பிரகாசமாக எரியும் இல்லை அதை குறைச்சி வச்சாலும் வச்சுக்கலாம் அந்த ஆயில் லேம்ப் அவங்க வீட்டில் இருக்குது அந்த விளக்கில் எண்ணெய் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த விளக்கு எரியும் எண்ணெய் தீந்துருச்சுன்னா விளக்கு அணைஞ்சிரும் அந்த ஆயில் லேம்ப் எரியிற வரைக்கும் அவங்க அப்பா அம்மா அம்மாவும் ஏதோ பேசிகிட்ருக்காங்க அது இனியாவோட காலில் காதில் விழுகுது விடுகிற வரைக்கும் அவங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க போல இருக்குது அன்றைக்கி நைட்டு இனியாவுக்கு வந்து அவங்க பேசுகிறது அவளோட காதில் கேட்குது அடுத்த நாள் காலையில் இனியாவோட அப்பா என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா அவகிட்ட ஒரு சின்ன பேஸ்கெட் கொடுக்குறார் முதல்ல எல்லாம் பெரிய பேஸ்கெட்டாக கொண்டு போவாங்க ஏரிக்கு போகும்போது இப்போ ஒரு சின்ன பேஸ்கெட் ஒரு சின்ன கூடையை அவகிட்ட கொடுக்குறார் அப்போ இனியா கேட்குறான் எப்படிப்பா இதில் எல்லா ஃபிஷ்ஷும் பிடிக்கும் எல்லா ஃபிஷ்ஷும் அத்தனை மீன்களும் இதில் இப்படி இந்த சின்ன கூடையில் எப்படி எல்லா மீன்களையும் போடுறது எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு கேட்குறான் ஏன்னா அவங்க பிடிக்கிற மீனுக்கு இந்த கூடை போதாது பெரிய கூடையாக வேணும் எல்லா மீன்களையும் போட முடியாது இந்த கூடையில் சின்ன கூடையில் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் கேட்குறான் ஒன்றே அதுக்கு அவங்க அப்பா பதில் சொல்கிறார் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நிறைய ஃபிஷ் எல்லாம் பிடிக்க போகிறது இல்லை இந்த கூடையில் எவ்வளோ ஃபிஷ் போட முடியுமோ இந்த பேஸ்கெட்டில் எவ்வளோ ஃபிஷ் போட முடியுமோ அது மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா போதும் அப்படின்னா ஒரு பதில் சொல்கிறார் இப்போ இனியாவுக்கு குழப்பமாகிடுச்சு ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது குழப்பமாகவும் இருக்குது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு எப்படி இது நமக்கு போதும் நமக்கு இது எப்படி போதுமானதாக இருக்கும் இவ்வளோ கம்மியாக சின்ன கூடையில் மீன்கள் கொண்டு வந்தால் நமக்கு எப்படி அது போதுமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு அவளுக்கு வந்து ஆச்சரியப்படுறா அதிசயமாக இருக்குது அவளுக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த விஷயம் அப்போ ஸ்கூல்லேருந்து அவள் திரும்பி வந்தப்போ அவங்க அம்மா என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா சோப்பும் ஆயிலும் மேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கோகனட்டில் அந்த தேங்காயிலேருந்து சோப்பும் ஆயிலும் தயாரிச்சிட்ருக்குறாங்க அதையும் பார்க்குறா அவள் ஸ்கூல்லேருந்து திரும்பி வரும்போது அவங்க அம்மா சோப் தயாரிக்கிறதையும் ஆயில் தயாரிக்கிறதையும் பார்க்குறா இதுலேருந்து கோகனட்ஸ்லேருந்து இனியாக என்ன பண்ணுறா வேக வேகமாக போகிறா அவசரமாக போய் வேறேவாக போய் ஒரு மரத்தில் ஏறுறா மரத்தில் ஏறி எதுக்காக அப்படின்னா தேங்காய் இன்னும் நிறைய தேங்காய்கள் போடுறதுக்காக கோகனட்ஸ்லாம் நிறைய போடணும் அப்படிங்கிறக்காக மரத்தில் ஏறுறா ஆனால் அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை டோன்ட் பிளக் தம் அப்படிங்கிறாங்க பிளக் அப்படின்னா பறிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் டோன்ட் பிளக் அப்படின்னா பறிக்காதே அப்படிங்கிறாங்க அதையெல்லாம் பறிக்காத அப்படிங்கிறாங்க அந்த தேங்காய்களையெல்லாம் பறிக்க வேண்டாம் நம்ம மரம் என்ன கொடுக்குதோ அதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா போதும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது மரத்துலேருந்து விளையாடுற தேங்காயை மட்டும் கொக்கனட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்மளாம் போய் அது பறிக்க வேண்டாம் மரம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்பா அவளோட ஃபா அப்பா ஃபாதர் சொல்கிறாரு நம்ம மரத்துலேருந்து கீழே விழுவோம் இல்லையா அந்த தேங்காய்களை மட்டும் நம்ம எடுத்து எடுத் எடுத்துட்ருக்கோம் இல்லையா அதுவே போதும் அப்படின்னு
மல்லிகைப்பூ மல்லிகைப்பூ இன்சைடில் உள்ள வச்சு இந்த சோப்பெல்லாம் கூட நம்ம மேட் பண்ணியிருக்கோம் பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அதையெல்லாம் சொல்கிறார் இனியாவுக்கு இப்போ என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளும் லேர்ன் பண்ணிக்கிறாள் அதாவது அவளுக்கு நிறைய விஷயம் கார்டனிங் கார்டனிங் பற்றியெல்லாம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கா தோட்டக்கலை பற்றி அப்புறம் ஆர்ட்ஸ் கலைகள் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஸ்கூலில் நிறைய விஷயங்கள் அவள் கற்றுருக்கா இனியா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வளரும்போது அவள் அந்த கோகோனட் ஃபைபர் பேக்ஸு செய்கிறா ஃபைபர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நார்னு அர்த்தம் பேக்ஸுங்கிறது அந்த நாரில் செஞ்ச ஒரு தொட்டி மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் கோகோனட்டில் அதாவது தே தேங்காய் நாரில் ஒரு பேக்ஸ் மாதிரி ஒரு தொட்டி செ செடியெல்லாம் வைக்கிற தொட்டி மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் வந்து அவள் செய்கிறா அந்த பானையில் அந்த பாட்டில் வந்து பாட் ஷேப்பில் இருக்கிறது பாட் மாதிரி இருக்குது அதில் செடியெல்லாம் வளர்த்த முடியும் அப்படி ஒன்று தயாரிக்கிறாள் அது மட்டும் இல்லை அவளுக்கு இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன அப்படின்னா கோகோனட்லேருந்து செதுக்கிறது கோகோனட்டை செதுக்கி அதிலிருந்து வடிவங்கள் கொண்டு வர்றது அந்த விஷயம் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது செய்கிறதும் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா அந்த மரத்திலிருந்து விழற கோகோனட்ஸை வச்சு ஃபாலன் கோகோனட்ஸ் அப்படின்னா மரத்திலிருந்து விழக்கூடிய தேங்காய்களையெல்லாம் எடுத்து அதிலிருந்து ஷி மேட் மெனி டாய்ஸ் நிறையா டாய்ஸ் எல்லாம் செய்கிறா நிறைய பொம்மையெல்லாம் செய்கிறா அந்த கோகோனட்ஸில் செதுக்கி செதுக்கி செய்கிறா ஐடல்ஸ் ஐடல்ஸ் அப்படிங்கிறது சிலைகள் சிலைகள் எல்லாம் செய்கிறா செதுக்கி செதுக்கி அதிலிருந்து அந்த உருவங்களை எல்லாம் கொண்டு வர்றா இப்போது அவளுக்கு இந்த காவ் பண்ணுறதுல செதுக்கிறதுல ரொம்ப ஃபேவரட்டாக என்ன அப்படின்னா டைனி டேர்டில்ஸ் சின்ன சின்ன டேர்டில்ஸ் ஏன்னா முதல்லேயே அவள் மீன் வலையில் சிக் ஃபிஷ் நெட்டில் சிக்கும் போதே டேர்டில் எல்லாம் சேவ் பண்ணி விட்டாள் இல்லையா டேர்டில் மேலே அவளுக்கு ஒரு ஆறு அன்பு இப்போவும் அவளுக்கு அந்த காவ் பண்ணுறது கோகோனட்லேருந்து செதுக்கி சின்ன சின்ன ஆமைகள் செய்கிறது அவள் ரொம்ப ஃபே அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் அந்த டேர்டில்ஸை அவள் எப்படி செய்கிறா எதுலேருந்து செய்கிறா அப்படின்னா அந்த கோகோனட்டோட ஷெல் இருக்கும் இல்லையா கோகோனட் ஷெல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த தேங்காய் மூடின்னு சொல்லுவோம் தொட்டாங்குச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதிலேருந்து அவள் வந்து அதை காவ் பண்ணி செதுக்கி 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 கோகோனட் ஷெல்லேருந்து அந்த தேங்காய் மூடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கொட்டாங்குச்சின்னு அதிலேருந்து அதை செதுக்கி சின்ன சின்ன டேர்டில்ஸ் ஆமைகள் எல்லாம் செய்கிறாள் எப்போவுமே அவள் என்ன பண்ணுவான்னா அவள் கழுத்து சுற்றிலும் ஒன்று போட்டிருப்பாளாம் சின்னதாக செஞ்சு அழகாக செஞ்சு எப்போவுமே அவளோட கழுத்தை சுற்றிலும் ஒரு டேர்டியில் செஞ்சு போட்டுக்குவா அந்தளவு அவளுக்கு அதில் ஈடுபாடு இருக்குது இப்போ தென்னை மரத்துலேருந்து அந்த கோக்க எவ்வளோ யூஸ் பாருங்கள் நம்ம தென்னை மரத்துலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சது தேங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஒரு கோகோனட் அப்படின்னா அதிலிருந்து எத்தனை அதோட ஒவ்வொரு பாட்டில் ஒரு ஒரு பாட்டும் நமக்கு உபயோகமாக தான் இருந்துட்டுருக்கு அந்த மரமாகட்டும் அந்த தென்னை ஓலை கீற்று கு குறை வீடுக்கு ஆகட்டும் இல்லை தேங்காய் இளநீர் இப்போது அதோடய ஃபைபர் அதாவது அதோட நார் அதோட அந்த ஷெல் கோகோனட் ஷெல் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு பாட்டும் நமக்கு உபயோகமாக இருந்துட்டுருக்கு நம்ம இயற்கை அப்படிங்கிறது நம்ம பத்திரமாக ஒற்றி பாதுகாக்கணும் அழியாமல் பாதுகாத்துட்டு இருக்கணும் இயற்கைங்கிறது இருக்க வரைக்கும் தான் நாம் இருக்க முடியும் அதாவது நாம் வாழணும்னா பூமி வாழணும் பூமி வாழணும்னா இயற்கை நிலைச்சிருக்கணும் இயற்கை இரு நாம் வந்து இயற்கையை சார்ந்து இருக்கோம் இப்போ எப்படி தாவரங்களாகட்டும் பறவைகளாகட்டும் விலங்குகளாகட்டும் எல்லாமே இயற்கை நிலம் நீர் காற்று அத்தனையுமே நம்ம பத்திரமாக பொத்தி பாதுகாக்கணும் அது வீணாக விடக்கூடாது அழிய விடக்கூடாது நம்ம இயற்கையை போற்றி பாதுகாப்போம் இப்போது இந்த கதையை கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை அழுத்துங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ